హాయ్ లో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి పద్దెనిమిదో తారీఖు రెండో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి ఈ వీడియోలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనిపిస్తే ఒక లైక్ చేయండి అండ్ అంతేకాకుండా షేర్ చేయండి మొత్తం ఈ కరెంట్ అఫేర్స్లో మీకు హైలైట్ అనిపించిన క్వశ్చన్ ఏదో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది మన ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి గైస్ నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇస్తుంది అండ్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్గా గమనించినట్టయితే మన యొక్క ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ అని పిలుస్తాం కదా ఏంటి ఆర్టిఫిషియల్ ఐ అంటే ఇంటెలిజెన్స్లో ఆధారిత పరిశోధన ప్రాజెక్టులను గూగుల్ భారతదేశంలో ఎన్ని ప్రారంభించింది ఓకేనా ఏఐతో కూడిన పరిశోధన ప్రాజెక్టులను గూగుల్ మన ఇండియాలో ఎన్ని ప్రారంభించింది ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఆరు అండి ఓకేనా ఆన్సర్ ఈజ్ ఓకేనా ఆరు అయితే ఆరోగ్యం సంరక్షణ విద్యు విపత్తు నివారణ సంభాషణ వంటి రంగాలలో సామాజిక మానవత పర్యావరణ సవాలను పరిష్కరించడంపై దృష్టి సారించే ఆరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐ ఆధారిత పరిశోధనను ప్రాజెక్ట్స్కి సంబంధించి గూగుల్ అయితే మంగళవారం మన ఇండియాలో అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఎన్నండి ఆరు అయితే ఆరు ప్రాజెక్టుల్లో తవ్ ప్రత్యేష్ చేది నేతృత్వంలో ఐఐటి ఢిల్లీ బృందం ప్రదీప్ వరాకాంత్ నేతృత్వంలో సింగపూర్ మేనేజ్మెంట్ విశ్వవిద్యాలయం మరియు లాపేక్షం లేని స్వస్తి నుండి అధిక హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ సో ఇవి హెచ్ఐవి అండ్ అంతేకాకుండా ఎయిడ్స్ రిస్క్ కమ్యూనిటీలో ఆరోగ్య సమాచారాన్ని మెరుగుపరచడమే ఈ యొక్క లక్ష్యంగా అంతేకాకుండా ఇక్కడ చూడండి ఈ యొక్క మొత్తం ఈ సిక్స్ ప్రాజెక్ట్ని ఓకేనా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో కూడిన మొత్తము ఆరు ప్రాజెక్టులు ఏంటి అంటే ఆరోగ్య సంరక్షణ విద్యా విపత్తు నివారణ సంభాషణ వంటి రంగాల్లో సామాజిక మానవత పర్యావరణ సవాళ్ళను పరిష్కరించడం కోసము గూగుల్ వచ్చేసి ఈ యొక్క ఆరు ప్రాజెక్టులను మన ఇండియాలోని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్తో పరిశోధన చేయనుంది అనేసి గూగుల్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇది వచ్చేసి సింగపూర్ మేనేజ్మెంట్ విశ్వవిద్యాలయం ఐఐటి ఢిల్లీ బృందం అండ్ అంతేకాకుండా ఎలాంటి లాభపక్షం లేని ఓకేనా సింగపూర్ మేనేజ్మెంట్ విశ్వవిద్యాలయం అంతేకాకుండా ఒక లాభపక్షం లేని స్వస్తి ఒక సంస్థ ఇందులో అయితే పాల్గొనడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ వన్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టింది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఓకేనా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఉత్తరప్రదేశ్ అయితే వాళ్ళ యొక్క బడ్జెట్ని అయితే ప్రవేశపెట్టింది వాళ్ళ అసెంబ్లీలో సో ఎన్ని కోట్లు అని అడితే ఆరు వేల పన్నెండు వంద సారీ ఆరు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు ఐదు వేల పన్నెండు వంద పన్నెండు వేల సారీ ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు అండ్ ఐదు లక్షల ఇరవై వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు నాలుగు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు ఆన్సర్ మనం గమనించినట్టయితే ఐదు వేల పన్నెండు సరే ఐదు లక్షల సారీ అండి ఐదు వేలు కాదు ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లను ఉత్తరప్రదేశ్ యూపీ ప్రభుత్వం అయితే ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది దీనికి సంబంధించిన రివ్యూ ఒకసారి కీ పాయింట్స్ చూద్దాం యోగి ఆదిత్యనాథ్ నేతృత్వంలో యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఎవరండి ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క సీఎం అండి ఇతని నేతృత్వంలో ప్రభుత్వానికి సంబంధించి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి నాలుగవ రాష్ట్ర బడ్జెట్ను సమర్పించింది దేశంలో అతిపెద్ద రాష్ట్రానికి ఒక ట్రిలియన్ డాలర్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ వాగ్దానం కూడా చేయడం జరిగింది ఓకేనా అయితే యూపీ ఆర్థిక మంత్రి సురేష్ ఖన్నా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఓకేనా యూపీ ఉత్తరప్రదేశ్ యొక్క ఆర్థిక మంత్రి ఎవరండి సురేష్ ఖన్నా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను కేటాయించారు ఇది ఇప్పటి వరకు అతిపెద్ద రాష్ట్ర బడ్జెట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా యూపీ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు అతిపెద్ద బడ్జెట్ ఇది అంతకుముందు సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ రాష్ట్రానికి వచ్చేసి నాలుగు పాయింట్ తొంభై తొమ్మిది లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ని అయితే కేటాయించింది ఓకేనా అప్పుడులో నాలుగు లక్షల కోట్లలో ఉండిపోతే ఇప్పుడు ఐదు లక్షల కోట్లు పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఉత్తరప్రదేశ్ దేశ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఇప్పటివరకు ఇదే హైయెస్ట్ బడ్జెట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అయితే రెండు వేల ఇరవై రెండు అసెంబ్లీ ఎన్నికలపై టార్గెట్ చేసి ఎక్కువగా ఉమెన్స్ మీద అంతేకాకుండా హైవే ప్రాజెక్టుల మీద అంతేకాకుండా మౌలిక సదుపాయాల మీద రైతుల పథకాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసినట్టు మనకి స్పష్టంగా ఈ బడ్జెట్లో తెలుస్తుంది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ నెక్స్ట్ తోడు వన్ కోవిడ్ నైన్టీన్గా పిలువబడే కొత్త కరోనా వైరస్ యొక్క వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేయడానికి ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్ల రూపాయ ఎన్ని కోట్ల ఓకేనా ఎన్ని మిలియన్ డాలర్లను కేటాయించింది ఓకేనా కోవిడ్ నైన్టీన్ అండి కోవిడ్ నైన్టీన్ అంటే కరోనా వైరస్ అనమాట కరోనా వైరస్ ఓకేనా వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడానికి ఓకేనా ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఎన్ని బిలియన్ డాలర్లను కేటాయించింది అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్
మురిసన్ అయితే కోవిడ్ నైన్టీన్ మొట్టమొదటిసారిగా హుబే ప్రావిన్స్లో వుహాన్లోని డిసెంబర్ చివరిలో కనుగొన్నారు అప్పటి నుండి ఇరవైకి పైగా ఇతర దేశాలకు కూడా ఈ యొక్క వైరస్ అయితే సోకింది సో ప్రధాన భూభాగమైన చైనాలో వైరస్ మరణించిన వారు చూసుకుంటే ఇప్పటివరకు పద్దెనిమిది వందల మంది చనిపోయారు దాటిందనే చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇప్పటివరకు ఈ కరోనా వైరస్ ఎంతమందికి ఉన్నట్టు తెలిసిందని అడిగితే డెబ్బై రెండు వేల నాలుగు వందల మందికి అయితే ఇందులో పన్నెండు వేల ఐదు వందల మంది ఇప్పటివరకే కరోనా వైరస్ బారి నుండి బయటపడి హాస్పిటల్ నుండి అయితే డిశ్చార్జ్ అయిన వారి సంఖ్య గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ మూడు సంఖ్యలు ఓకేనా ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందండి రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో స్టార్ట్ అయింది ఈ వైరస్ నెక్స్ట్ నాలుగండి ప్రతిష్టాత్మక లారెస్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేల నుండి రెండు వేల ఇరవై అవార్డును ఏ క్రికెటర్ అందుకున్నారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ కూడా అవుద్ది ఓకేనా సో హర్భజన్ సింగ్ శ్రీకాంత్ సచిన్ టెండూల్కర్ విరాట్ కోహ్లీ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే సచిన్ టెండూల్కర్ అండి ఓకేనా క్రికెట్ దేవుడు మాస్టర్ బాస్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్కు మరో అరుదైన గౌరవం కూడా లభించింది ఓకేనా సచిన్ టెండూల్కర్కి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ అవార్డు వచ్చిందండి లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేల ఇర రెండు వేల నుండి రెండు వేల ఇరవైకి ఈ సంవత్సరాల మధ్య ఓకేనా లారెస్ స్పోర్టింగ్ అవార్డు అందుకున్న వ్యక్తి వచ్చేసి సచిన్ టెండూల్కర్ అండి ఓకేనా క్రికెట్ దేవుడు అని అంటాం క్రికెట్ గార్డ్ మాస్టర్ బ్లాస్టర్ క్రి సచిన్ టెండూల్కర్కు మరో అరుదైన గౌరవం లభించింది ప్రతిష్టాత్మక లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేలు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరాలు గాను అవార్డును అయితే సచిన్ అందుకున్నారు గత రెండు దశాబ్దాల్లో అత్యుత్తమ స్పోర్ట్స్ మూమెంట్కు ఈ అవార్డును అయితే అందించడం జరిగింది సో ఇటీవల దీనికి సంబంధించిన ఒక పోటీ కూడా నిర్వహించారు ఆ పోటీలో ఈ విషయం అయితే చెప్పడం జరిగింది అందులో పంతొమ్మిది మందితో పోటీ పడ్డారనమాట ఎవరు సచిన్ గారు సో పోటీ పడి ఫస్ట్ స్థానంలో నిలిచి ఈ యొక్క అవార్డును అయితే అవార్డు పేరు ఏంటండి లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేలు రెండు వేల ఇరవై యొక్క అవార్డును అయితే మాస్టర్ బాస్టర్ సచిన్ మొదటి స్థానంలో ఉండి అవార్డును అయితే అందుకున్నారు ఓకేనా ఇది ఎందుకు అని అడిగితే ఈ సంవత్సరాల మధ్య మంచి ప్రతిభను కనబరిచిన వ్యక్తులకి అవార్డు ఇస్తారు క్రికెట్లో ఓకేనా అయితే కాగా రెండు వేల పదకొండులో జరిగిన వన్డే వరల్డ్ కప్ విజయం తర్వాత సచిన్ను భారత ఆటగాళ్ళు తమ భుజాలపై ఎత్తుకొని ఊరేగించిన విషయం తెలిసిందే దీనికి క్యారీడ్ ఆన్ ద సోల్జర్స్ ఆఫ్ నేషన్ అనే క్యాప్షన్తో ఓటింగ్ నిర్వహించారు సో ఆ ఓటింగ్లో ఈ యొక్క అవార్డు అయితే లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ అవార్డు అండి ఓకేనా లారెన్స్ స్పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేలు రెండు వేల ఇరవై అవార్డు అయితే సచిన్ టెండూల్కర్కి ఇచ్చారు ఎందుకు ఇచ్చారంటే సో ఒక క్యాప్షన్ ఉంది ఈ యొక్క ఎంపికకు ఒక క్యాప్షన్ ఉంది ఏంటది చూడండి క్యారీడ్ ఆన్ ది షోల్డర్ ఆఫ్ ది నేషన్ అనే క్యాప్షన్తో అంటే రెండు వేల పదకొండులో మనం వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు సచిన్ వచ్చేసి మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్ అందరూ అతను అతన్ని భుజాల మీద వేసుకొని ఊరేగించారనమాట సో అదే క్యాప్షన్తో మనకి ఈ యొక్క ఏదైతే ఓటింగ్ ఉందో ఆ ఓటింగ్ నిర్వహించారు సో అందులో ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చేసి సచిన్ టెండూల్కర్కి రావడం జరిగింది ఇది టోటల్ మ్యాటర్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ వీడియో ప్రకటనల వినియోగంలో భారత్ ఎన్నో స్థానంలో ఉంది ఏడు ఆరు ఐదు అండ్ నాలుగు ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే ఆరు అండి ఓకేనా వీడియో ప్రకటనలు వినియోగంలో దేశంలో ఆరో స్థానంలో ఉన్నందున వీడియో భారతదేశంలో అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన యాడ్ ఫార్మేట్ అని మొబైల్ మార్కెటింగ్ అసోసియేషన్ మరియు గ్రూప్ ఎం ఒక నివేదిక అయితే తెలిపింది అనమాట ఓకేనా సో ఎవరెవరండి చూడండి మొబైల్ మార్కెటింగ్ అసోసియేషన్ మరియు గ్రూప్ ఎం ఒక నివేదికను అయితే విడుదల చేశారు సో ఆ నివేదికలో వీడియో ప్రకటనల వినియోగంలో మన ఇండియా వచ్చేసి సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉందన్నమాట అయితే భారతదేశంలో స్మార్ట్ ఫోన్ వినియోగదారుల సంఖ్య రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి సుమారు ఏడు వందల మిలియన్లకు చేరుకుంటుందని ఇది వీడియో నేతృత్వంలోని మొబైల్ ప్రకటనల బ్రాండ్లకు సంబంధించిన మరియు కీలకమైనగా చేస్తుందని చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా సో వీడియో ప్రకటనల ద్వారా ఒకని వీడియో ప్రకటన వినియోగంలో అంటే వీడియో ప్రకటనలు చూసి వినియోగించడంలో మన దేశం వచ్చేసి సిక్స్త్ ప్లేస్లో ఉన్నట్టు మొబైల్ మార్కెటింగ్ అసోసియేషన్ గ్రూప్ ఎమ్ అనే రెండు సంస్థలు అయితే ఈ నివేదికను అయితే చెప్పడం జరిగింది అందులో మన ఇండియా సిక్స్త్ ప్లేస్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అండి బెదిరింపులను అరికట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా యాదావు వారియర్ అనే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ను ఏ రాష్ట్రం విడుదల చేసింది కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఒడిస్సా ఓకేనా యాదావు అనే ఒక మొబైల్ యాప్ అండి ఇది ఏంటంటే బెదిరి బెదిరింపుల నుండి అరికట్టే ప్రయత్నంలో అరికట్టడానికి ఉపయోగపడేలా యాదావు వారియర్ అనే ఒక ఓకేనా యాదావు అంటే వారియర్ అనే ఒక మొబైల్ అప్లికేషన్ ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించిందని అడిగితే కేరళ అండి ఓకేనా కేరళ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి కేరళ ముఖ్యమంత్రి పినరాయి విజయన్ ఓకేనా కేరళ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు పినరాయి విజయన్ రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న బెదిరింపులను అరికట్టే ప్రయత్నంలో భాగంగా యాదవ్ అంటే వారియర్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ను విడుదల చేశారు ఈ యాప్ ద్వారా ప్రజలు మాదక ద్రవ్యాలు దుర్వినియోగం మరియు దాని పంపిణీ గురించి పోలీసులకు తెలియజేయవచ్చు అనమాట డైరెక్ట్గా
రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి భారత వృద్ధి అంచనా ఎంత శాతానికి తగ్గించింది ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం ఆరు పాయింట్ రెండు శాతం మూడు పాయింట్ రెండు శాతం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఆన్సర్ గమనించినట్లయితే ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం అండి మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ సర్వీస్ రెండు వేల ఇరవైలో భారత వృద్ధి అంచనాను ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గించింది ఓకేనా సో గ్లోబల్ మాక్రో ఓకేనా మాక్రో లుక్లో మూడీస్ మాట్లాడుతూ గత రెండేళ్ళుగా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగంగా క్షీణించింది ప్రస్తుత త్రైమాసంలో ఆర్థిక పునరుద్ధరణ ప్రారంభమవుతుందని ఆశిస్తున్నట్లు మూడీస్ అయితే చెప్పడం జరిగింది వృద్ధి అంచనాల క్యాలెండర్ సంవత్సరం మరియు దాని అంచనాల ప్రకారం ఉంటాయి గ్లోబల్ జీడిపి వృద్ధి సూచన సవరించబడింది మరియు రెండు వేల ఇరవైలో జీ ట్వంటీ ఆర్థిక వ్యవస్థలు సమిష్టంగా రెండు పాయింట్ నాలుగు శాతం వృద్ధి చెందుతాయని మూడీస్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే రెండు వేల ఇరవైలో భారత వృద్ధి అంచనాను మూడీస్ ఎంత శాతాన్ని తగ్గించింది అని అడిగితే ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి నెక్స్ట్ ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది హైదరాబాద్ న్యూఢిల్లీ గాంధీనగర్ లక్నో ఓకేనా ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ వచ్చేసి న్యూఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయిందండి ఓకేనా న్యూఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయింది కీ పాయింట్ చూసుకుంటే ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ న్యూఢిల్లీలో స్టార్ట్ అయింది ఈ నెల ఇరవై మూడు వరకు ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో కెడి జాదవ్ హాల్లో జరుగుతుంది ఎంతవరకు ఇరవై మూడు వరకు ఓకేనా ఫిఫ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఈ యొక్క ఆసియా రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్షిప్ అయితే న్యూఢిల్లీలో జరుగుద్ది నెక్స్ట్ తొమ్మిదవది అండి ఇటీవల జావలిన్ త్రోయర్ను నాడా నాలుగేళ్ళుగా నిషేధించింది సో ఆ నిషేధించిన వ్యక్తి పేరు ఏమిటి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అమిత్ వార్ జోషి కిరణ్ వాయ్ అమిత్ దాహియా ఆన్సర్ గమనించినట్లయితే అమిత్ దాహియా అండి ఓకేనా సోనిపట్లోని ఎస్ఐఐ సెంటర్లో జరిగిన రెండవ జాతీయ జావెలిన్ త్రో ఓపెన్ ఛాంపియన్షిప్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సందర్భంగా నమూనా సేకరణ తప్పించడము మరియు అధికారులను మోసం చేయడానికి ప్రయత్నించినందుకు జావెలిన్ త్రోయర్ అమిత్ దాహియాను నేషనల్ యాంటీ డోపింగ్ ఏజెన్సీ నాడా అంటాం దీన్ని నాడా నాలుగు సంవత్సరాలు ఈ యొక్క అమిత్ దాహియాపై నిషేధం అయితే విధించింది సో నాడా నిబంధన చూసుకుంటే రెండు పాయింట్ మూడును ఓకేనా ఉల్లంఘించినందుకు నాడా జులై పదహారున దాహియాను నోటీస్ అయితే ఇతనికి జారీ చేసింది అనమాట ఓకేనా జులై పదహారున ఇతనికి నోటీస్ జారీ చేసింది అయితే డోపింగ్ ఏజెన్సీ కేసును యాంటీ డోపింగ్ డిప్లొమసీ ప్యానల్ ఏడీడీపీకు జనవరి తొమ్మిదిన అప్పజెప్పింది అక్కడ అథ్లెటిక్ యొక్క సమర్థన సంతృప్తికరంగా లేదని తెలిసి మనకి నిన్న వచ్చేసి అతను ఇచ్చేసి నాడా పూర్తిగా నిషేధించడం నిషేధించడం జరిగింది నిషేధం అమలయ్యింది ఓకేనా తన తాత్కాలిక సస్పెన్షన్ తేదీ నుండి నాలుగేళ్ల పాటు అతను సస్పెండ్ చేయాలని ఉత్తర్వును ఏడీడీపీ ఇప్పుడు ఆమోదించినట్లు నాడా చెప్పింది అనమాట ఓకేనా ఏడీడీపీ అంటే ఏంటండి యాంటీ డోపింగ్ డిసిప్లినరీ ప్యానల్ అనమాట ఓకేనా ఏడీడీపీ అంటే ఓకేనా ఇది ఏం చెప్పిందంటే ఇంకా అతన్ని మీరు ఫైనల్ చేసుకోవచ్చు అతనిపై నిషేధం విధం చొచ్చనేకి క్లారిటీ ఇచ్చింది ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు కోర్టులు ఏ విధంగా ఉంటాయో అలా స్పోర్ట్స్ వీళ్ళు వచ్చేసి సమీక్ష చేస్తారు నిజంగానే అతను అక్రమాలకు పాల్పడ్డాడా మోసం చేశాడు అనేది వీళ్ళు తెలుస్తారనమాట ఫైనల్గా దాన్ని బట్టి ఫైనలైజ్ చేస్తారు తర్వాత పది రెండు వేల ఇరవై జూనియర్ పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్కు ఏ దేశం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ భారతదేశం శ్రీలంక రష్యా అమెరికా ఆన్సర్ గమనించినట్లయితే భారతదేశం అండి ఓకేనా భారతదేశం వచ్చే ఏడాది వచ్చే ఏడాది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఓకేనా ఇరవై ఒకటికి జూనియర్ పురుషుల ప్రపంచ కప్కు మన ఇండియా అయితే ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అంతర్జాతీయ హాకీ సమీక్ష ఎఫ్ఐహెచ్ స్విట్జర్లాండ్లోని లాసన్లో ఈ విషయాన్ని అయితే ప్రకటించింది రెండు వేల పదహారులో ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో ప్రదర్శించిన భారత ప్రతిష్టాత్మక టోర్నమెంట్కు ఆతిథ్యం ఇవ్వడం ఇది అంటే ఆల్రెడీ రెండు వేల పదహారులో ఓకేనా జూనియర్ ప్రపంచ హాకీకి ఆల్రెడీ మన ఇండియా రెండు వేల పదహారులో ఒకసారి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది మళ్ళీ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇవ్వనుంది సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఇస్తే మన దేశం రెండోసారి ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు అనమాట ఈ టోర్నమెంట్కి ఓకేనా సో ఈ పోటీ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చివరిలో జరుగుతుందని టోర్నమెంట్ ముఖ్య యొక్క ఖచ్చితమైన వేదిక మరియు తేదీలు తరువాత దశలో అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో రిలీజ్ చేస్తామని కూడా ఆ సంస్థ చెప్పడం జరిగింది ఎఫ్ఐహెచ్ అనేది సో జూనియర్ పురుషుల ప్రపంచ కప్లో మొత్తం పదహారు జట్లు టైటిల్ కోసం పోటీ పడతాయి వీటిలో ఆరు యూరోప్ నుండి ఆసియా నుండి నాలుగు ఆదిత్యం భారతదేశంతో సహా ఆఫ్రికా నుండి రెండు ఒషాని ఓకేనా ఓషానియా నుండి రెండు మరియు ప్యాన్ అమెరికా నుండి రెండు జట్లు అయితే ఈ యొక్క జూనియర్ ఓకేనా జూనియర్ పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్లో అయితే పోటీ చేస్తాయి నెక్స్ట్ పదకొండు కైర్న్ కప్ టైటిల్ విజేత ఎవరు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి కైర్న్ కప్ టైటిల్ విజేత ఎవరు మిఖాయిల్ తాల్ వెసిలిన్ టోప్లవ్ కోనేర్ హంపి బాబీ ఫిషర్ ఆన్సర్ గమనించినట్లయితే కోనేర్ హంపి అండి ప్రపంచ రాపిడ్ చెస్ ఛాంపియన్ కోనేర్ హంపి కైర్న్ కప్
నెక్స్ట్ పన్నెండు ప్రముఖ బెంగాలీ సినీ నటుడు మాజీ టీఎంసీ ఎంపీ ఓకేనా టీఎంసీ అంటే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ కన్ను మూసారు అతని పేరు ఏమిటి హరీష్ పాల్ తపాస్ పాల్ తోమర్ పాల్ గోపాల్ వీర్ ఆసర్ గమనించినట్టయితే తపాస్ పాల్ అండి ఓకేనా ప్రముఖ బెంగాలీ నట్ సినీ నటుడు తపాస్ పాల్ అని అతను ప్రముఖ బెంగాలీ సినీ నటుడు అంతేకాకుండా తృణమూల్ కాంగ్రెస్లో మాజీ ఎంపీ అనమాట ఓకేనా తపాస్ పాల్ కన్ను మూసారు పశ్చిమ బెంగాల్లోని నాడియా జిల్లాలోని కృష్ణానగర్ నియోజకవర్గం నుండి లోక్సభకి ఎన్నికయ్యారు సో ఎన్నికైన తపాస్ పాల్ అనేక బెంగాలీ మూవీస్లో కూడా అతనైతే యాక్ట్ చేయడం జరిగింది తపాస్ పాల్ కూడా రాష్ట్ర అసెంబ్లీలో కూడా ఎన్నికయ్యారు దాదర్ కీర్తి సాహేబ్ పరాబత్ ప్రియ మరియు ఇతర చిత్రాల్లో ఆయన నటనను ప్రశంసలు అందుకున్నారు ఓకేనా నెక్స్ట్ పదమూడు ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే మూడవ భాష ఏది మాండరిన్ ఇంగ్లీష్ హిందీ రష్యన్ ఆన్సర్ గమనించిన అయితే ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే మూడవ భాష హిందీ అండి ఓకేనా దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆరు వందల పదిహేను మిలియన్ల మంది మాట్లాడిన వారిలో హిందీ ప్రపంచంలో మూడవ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచ భాష డేటాబేస్ యొక్క ఇరవై రెండవ ఎడిషన్ ఎత్నోలాగ్ పదకొండు వందల ముప్పై రెండు మిలియన్ మాట్లాడే వారితో ఇంగ్లీష్ను అగ్రస్థానంలో ఉంది సో పదకొండు వందల పదిహేడు మిలియన్ స్పీకర్లతో చైనాస్ చైనాస్ లాంగ్వేజ్ మాండరిన్ అని పిలుస్తాం అది సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది సో అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో అత్యధికంగా మాట్లాడే ఏడవ భాషగా బంగ్లా నిలిచింది బంగ్లాలో రెండు వందల ఇరవై ఎనిమిది మిలియన్ల స్థానికంగా మాట్లాడేవారు ఉన్నారనమాట సో థర్డ్ ప్లేస్లో వచ్చేసి హిందీ నిలిచిందండి ఓకేనా హిందీ వచ్చేసి అది కూడా భాష ప్రపంచ భాష డేటాబేస్ ఇరవై రెండవ ఎడిషన్లో మన ఇండియాకి సంబంధించిన హిందీ లాంగ్వేజ్ ఏదైతే ఉందో నేషనల్ లాంగ్వేజ్ హిందీ అది థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇంగ్లీషు తర్వాత వచ్చేసి చైనీస్ లాంగ్వేజ్ అయినా మాండరిన్ ఉంది సో ఏడు భాషలో మన బాంగ్లా నిలిచిందనమాట బాంగ్లా బాంగ్లా వచ్చేసి సెవెంత్ లాంగ్వేజ్గా కీర్తింపు చేసుకుంది సో ఇతను లాగ్ పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో స్థాపించబడినప్పటికీ ప్రపంచంలో జీవన భాషల యొక్క వార్షిక డేటా అనేది తెలియజేస్తుంది ఇత్నోలాగ్ అనేది మన యొక్క భాష సంరక్షణ సంబంధించిన ఒక సంస్థ అనమాట సో ఇది వార్షిక డేటా అంటే ఇయర్లీ ఎవరు ఎక్కువ ఏ భాషను మాట్లాడుతున్నారు వాడుతున్నారు అనే డేటాబేస్ని ఇది ప్రతి సంవత్సరం కూడా రిలీజ్ చేస్తుంది ఇత్నోలాగు ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ప్రస్తుత డేటాబేస్ ప్రపంచంలోని ఏడు వందల పదకొండు జీవన భాషలను కలిగి ఉందన్నమాట ఓకేనా ఇప్పటి వరకు మన దే మన ప్రపంచంలో ఏడు వేల పదకొండు వందల సారీ ఏడు వేల నూట పదకొండు భాషలు అయితే ఇప్పటి వరకు మన ఊళ్ళో ఉన్నాయంట జీవన భాషలతో పాటు ఇత్నోలాగ ఇటీవల చరిత్రలో వాడుకలో లేని భాషలపై డేటాను కూడా కలిగి ఉందని సో ఇర ఇరవై ఇరవై రెండో ఏడుసిన అటువంటి మూడు వందల నలభై ఎనిమిది భాషల జాబితా ప్ర ప్రైవేట్గా పక్కన కూడా పెట్టిందని కూడా చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ పద్నాలుగు ఆస్ట్రేలియా భారతదేశానికి తదుపరి హై కమిషనర్గా ఎవరు నియమిస్తోంది ఆస్ట్రేలియా మన ఇండియాకి నెక్స్ట్ హై కమిషనర్గా ఎవరు నియమిస్తోంది స్టీఫెన్ జాయ్ హెన్రీ గోయి బారీ ఓ ఫారెల్ కెవిల్ వార్న్ ఆన్సర్ గమనించిన అయితే ఆస్ట్రేలియా భారతదేశానికి తదుపరి హై కమిషనర్గా బారీ ఓ ఫారెల్ని అయితే నియమించడం జరుగుతుంది సో ఓకేనా న్యూ సౌత్ న్యూ సౌత్ వేల్ మాజీ ప్రీమియర్ బారీ ఓ ఫారెల్ ఆస్ట్రేలియా భారతదేశానికి తదుపరి హై కమిషనర్గా నియమించింది మిస్టర్ ఓ ఫారెల్ రెండు వేల పదహారు నుండి కార్యాలయాల్లో ఉన్న హరీందర్ సిద్ధు తరువాతగా అంటే హరి హరీందర్ సిద్ధు తర్వాత సెకండ్గా ఇతను చూసుకున్నట్టయితే మిస్టర్ ఉఫారల్ని ఇండియాకి హై కమిషనర్గా అయితే నియమించడం జరిగింది సో ఆస్ట్రేలియా విదేశాంగ మంత్రి మారిస్ మారిస్ పేన్ ఈరోజు ట్విట్టర్లో చెప్పారు తన కొత్త పాత్రలో పాటు మిస్టర్ ఉఫారల్ కూడా బోటాన్కు నాన్ రెసిడెంట్ అక్రిడేషన్గా కూడా ఇతను కలిగి ఉంటాడని చెప్పారు అయితే మిస్టర్ ఉఫారల్ పంతొమ్మిది నుండి రెండు నుండి న్యూ సౌత్ వెల్స్ పార్లమెంట్లో మరియు ప్రావిన్స్ యొక్క నలభై మూడవ ప్రీమియర్లో పనిచేశాడు శ్రీమతి సేవ్ మాట్లాడుతూ సారీ శ్రీమతి పేన్ మాట్లాడుతూ అతను భారతదేశానికి న్యూ సౌత్ వేల్స్ ప్రత్యేక ప్రతినిధిగా పనిచేశాడు మరి ఆస్ట్రేలియా ఇండియా కౌన్సిల్ బోర్డు డిప్యూటీ చైర్గా కూడా అతనికి పనిచేసిన కృషిగా పనిచేసిన అవగాహన అయితే ఉందని కూడా చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ పదిహేను టోక్యో రెండు వేల ఇరవై ఒలింపిక్స్ మరియు పారాలింపిక్స్ యొక్క నినాదం ఏమిటి ఓకేనా టోక్యో రెండు వేల ఇరవై ఒలింపిక్స్ యొక్క మరియు పారా ఒలింపిక్స్ యొక్క నినాదం ఏమిటి యునైటెడ్ బై వార్ యునైటెడ్ బై ఎమోషన్ యునైటెడ్ బై గోల్ యునైటెడ్ బై ట్రావెల్ ఆన్సర్ గమనించినట్టయితే యునైటెడ్ బై ఎమోషన్ అండి ఓకేనా యునో యునైటెడ్ బై ఎమోషన్ వచ్చేసి టోక్యోలో జరగబోయే ఓకేనా టోక్యోలో జరగబోయే రెండు వేల ఇరవై ఒక ఒలింపిక్స్కి యునైటెడ్ బై ఎమోషన్ అనే ఒక నినాదాన్ని అయితే పేర్కొనడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది అయితే దీన్ని కూడా సోమవారం అయితే వెల్లడించారు జులై ఇరవై నుండి ఆగస్టు తొమ్మిది వరకు జరిగే ఒలింపిక్స్ కోసం టోక్యోలో రెండు వేలకు పైగా దేశాల నుండి పదివేల మంది అథ్లెట్లు అయితే ఇందులో పాల్గొంటారు ఇప్పుడు జరుగుద్ది జులై ఇరవై నాలుగు నుండి ఇరవై తొమ్మి
తర్వాత వచ్చేసి ప్రముఖ బెంగాలీ సినీ నటుడు మాజీ టీఎంసీ ఎంపీ కొన్నిమూసారి అతని పేరు ఏమిటి అని అడిగితే తపస్ పాలండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి కైన్ కప్ టైటిల్ విజేత ఎవరంటే కోనేరు ఎంపీ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జూనియర్ పురుషుల హాకీ ప్రపంచ కప్కి ఏ దేశం ఆదిత్యం ఇస్తుంది అని అడిగితే మన ఇండియా తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇటీవలే జావెలిన్ త్రోయర్ను నాడా నాలుగేళ్ళుగా నిషేధించింది అతని పేరు ఏమిటి ఓకేనా త్రోయర్ను నాలుగేళ్ళు అయితే నిషేధించింది అతని పేరు వచ్చేసి అమిత్ దహి అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మూడీస్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి భారత వృద్ధి అంచనాలు ఎంత శాతానికి తగ్గించింది అడిగితే ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతం తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి బెదిరింపులను అరికట్టే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా యాదావు వారియర్ అనే ఒక మొబైల్ యాప్ను ఏ రాష్ట్రం విడుదల చేసింది అని అడిగితే కేరళ కేరళ యొక్క ముఖ్యమంత్రి ఎవరండి పినరాయి విజయన్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మీడియా ప్రకటనల వినియోగంలో మన భారతదేశం ఎంత ఎన్నో ప్లేస్లో ఉందని అడిగితే సిక్స్త్ ప్లేస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రతిష్టాత్మక లారెన్స్ పోర్టింగ్ మూమెంట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల సారీ రెండు వేలు రెండు వేల ఇరవై అవార్డుకు ఏ క్రికెటర్ ఎంపిక అయ్యాడు అండ్ అందుకున్నాడు క్వశ్చన్ అడిగితే సచిన్ టెండూల్కర్ అండి అనమాట ఓకేనా గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ అనిపిస్తాం కదా అతను తర్వాత వచ్చేసి కోవిడ్ నైన్టీన్ అని పిలువబడే వైరస్కు కరోనా వైరస్కు వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేయడానికి ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్ల డాలర్ను కేటాయించిందంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్లు అది అమెరికన్ డాలర్స్లో చూసుకున్నట్టయితే రెండు మిలియన్ అమెరి ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్ అనమాట అదే డాలర్స్లో చూసుకుంటే ఒకటి పాయింట్ మూడు మిలియన్ డాలర్స్ను వ్యాక్సిన్ తయారీకి ప్రభుత్వం కేటాయించింది నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి సంవత్సరానికి ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ను ప్రవేశపెట్టిందని మనం క్వశ్చన్ అడిగితే ఐదు వేల ఐదు లక్షల పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల అరవై కోట్లు అయితే ప్రొవైడ్ చేసింది ఉత్తరప్రదేశ్ సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ అండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఏ ఆధారిత పరిశోధన ప్రాజెక్టును గూగుల్ భారతదేశంలో ఎన్ని ప్రారంభించింది అడిగితే ఆరు ఓకేనా ఇది టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ గాయస